谢谢。是小莫大夫，他换小孩的啦。转过去，啊，转过去走吧。丽姐，你回来了。小鹏，他是穆建峰，小鹏是我们医院刘大夫的爱人。晚上好。大夫回来了，哎，不太对劲儿啊！进来吧，随便坐，我先去打个电话。一看就不是罐头，连冷汗都吓出来了。那你可小看我了。坐呀。坐呀。坐。我呢，小时候跟一帮男孩发现了一个被查封了很久的图书馆，有很多书，我们就从窗户爬进去，可劲儿疼。我那时候特别瘦，把那些书捆在身上和腿上，我滚十几板。开门的那个大爷
，根本看不出来。只是那些书被封了太长时间了，老在身上，何恙？你就是那会喜欢上看书的吧？我那时候喜欢的一个男孩，特别喜欢看书，我就跟着他看，讨好他的。才多大呀，就喜欢男孩了？啊，十五岁吧，上军医大之前。可能是因为我情感早熟，所以我爱看文学书籍。也有可能是因为我爱看文学书籍，所以情感早熟。你怎么啦？你对所有男孩都很好吧？嫉妒啊！我要是想对一个人好呢，就会八心八肝的好，而且，只要是我想对他好，谁也拦不住。不能小口一点啊！你是不是喜欢谁，不喜欢谁都特别快啊？对啊，你要是人家还在喜欢你，你已经不喜欢人家了，怎么办？谁喜欢你都会很快的。比如谁呀？比如，电话那头的那位吧。怎么，我是不是哪壶不开提一壶了？开了，就是很酸，不是醋。你以为我刚才给谁打电话去了？很远的那位呗，是挺远的，起个大早能赶上午饭。小曾，曾补玉，我给他打电话去了。这么晚他能接着吗？他接不到，村长可以接到。你找他干什么？你猜。我猜不出来，走了。谢谢啊。回家。这么早？啊。知道了。我还有一大摊子事要处理。如果你想知道我找古玉干什么，那就拜托你。腾出点时间，在礼拜六的时候，把我安排在你那大摊子事儿。你这件事儿啊